Українська міграція до Австралії має багато і багатогранну історію, що охоплює кілька хвиль, кожна з яких перебувала під впливом різних історичних подій та соціально-політичних обставин. Хоча міграційні моделі з часом змінювалися, суть української міграції до Австралії залишається вкоріненою у пошуках притулку, можливостей та збереження своєї культури. До Другої світової війни в Австралії спостерігалась невеличка присутність українців. Точну кількість мігрантів з України встановити неможливо, оскільки в історичних джерелах українців часто ототожнювали з іншими східноєвропейськими групами, такими як росіяни та поляки. Нечисленні документи натякають на присутність перших українських поселенців, зокрема Федора Зубенка, це метрос Полтавщини, який залишився в Австралії після того, як захворів під час експедиції російського корабля «Відкриття» до Сіднея у 1820 році. До середини 19 століття українська присутність стала більш значною. Такі видатні постаті, як Джон Луцький, лікар зі Львова, який служив державним ботаніком, та Михайло Гриб, колишній солдат австрійської армії, який заснував успішну вівчарну ферму в Квінсленді зробили свій внесок у формування раннього українського сліду в Австралії. Крім того, Микола Маклуха Маклай, видатний дослідник та етнолог, залишив по собі значний спадок завдяки своїм науковим зусиллям та заснуванню першої в Австралії біологічної польової станції в Новому Південному Уельсі. Повоєнні часи ознаменувались значними хвилями української міграції до Австралії. Після Першої світової війни та громадянської революції політичні потрясіння спонукали першу хвилю українських мігрантів шукати притулку в Австралії, заклавши підвалини для організаційних поселень та культурних інституцій. Найбільший приплив відбувся після Другої світової війни між 1945 і 1953 роками, коли хвиля біженців та іммігрантів із Західної Європи включаючи українців, які не бажали повертатись до Радянського Союзу, знайшли свій притулок в Австралії. Пострадянська епоха принесла нову, третю хвилю української міграції, яка характеризувалась економічними мотивами. На відміну від попередніх хвиль, ці мігранти передусім шукали можливості для професійного зростання, приваблені високим рівнем життя в Австралії та перспективним працевлаштуванням. У житті української діаспори важливу роль відіграють громади. З часу свого заснування в середині ХХ століття українські громади в Австралії процвітають, формуючи життєво важливі осередки культурної, соціальної та релігійної активності. Перша українська громада в Південній Австралії була заснована в травні 1949 року, що стало початком широкого руху по всій країні. У наступні роки українські громади з'явились в різних штатах, відображаючи зростаючу присутність і згуртованість української діаспори в Австралії. 10 червня 1950 року відбувся інаугураційний всеавстралійський з'їзд українців, на якому було створено перше об'єднання українців Австралії. Цей поворотний момент заклав основу для консолідації української організації та створення громадської інфраструктури. На четвертому з'їзді в 1953 році було засновано Союз українських організацій Австралії, який слугує об'єднавчим органом для українських громад та організацій по всій країні. З головним офісі, офісом у Мельбурні Союз координує діяльність, представляє австралійських українців у світових діаспорних мережах та сприймає, сприяє комунікації з українськими колегами в усьому світі. Залучення молоді сприяють такі організації, як Пласт та Спілка української молоді, які підтримують зв'язки як з австралійськими, так і з міжнародними молодіжними мережами. Український жіночий рух також процвітає в Австралії а Союз Українок Австралії з моменту свого заснування у 1949 році активно сприяє залученню та розширенню прав і можливостей громади. Українська громада в Австралії зберігає яскраву культурну ідентичність, що підтримується багатим медійним розмаїттям. 
У 1960-х роках понад 20 видань обслуговували українську аудиторію, деякі з них існують і сьогодні. Зокрема, «Вільна думка» та «Церква і життя» стали провідними двотижневиками. Причому «Вільна думка» має честь бути першою українською газетою в Австралії з моменту її заснування 10 липня 1949 року. Обидва видання, що мають представництво у великих містах, надають важливу інформацію українською та англійською мовами, відображаючи мовне різноманіття громади. У відповідь на зростаючі мовні потреби, на початку 90-х років ці газети почали включати англомовні розділи, забезпечуючи доступність для широкої аудиторії. Мовні потреби української громади також задовольняють через станції на ЮАТВ, радіопрограму мережі СБС Радіо, Українське радіо Бріспена та мультикультурне радіо Сіднею. Ці платформи слугують каналами для новин громади, культурних програм і комунікації. Таким чином, формування української діаспори в Австралії є свідченням стійкості, адаптивності та тривалої культурної спадщини українських мігрантів. Від перших поселенців, які прибули після Другої світової війни, до активних громад, які відтоді процвітають по всьому континенту, Українці в Австралії створили міцні зв'язки, зберегли свої традиції та зробили значний внесок у соціальне, економічне та культурне життя своєї нової батьківщини, створюючи громадські організації, культурні установи та засоби масової інформації. Українські мігранти не лише підтримують зв'язки з батьківщиною, але й органічно інтегруються в австралійське суспільство.